சிறப்பு சாட்சி இந்த தெய்வீக விடுதலை ஆறாதனையில் அருமையான ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார் கத்திர எப்படி அவருக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்று நம்ம எல்லோரும் கலங்களை தட்டி அருமையான தம்பி விஜயராஜ முன்னால் அழைப்போமா நல்ல நல்ல கலங்களை தட்டி அழைப்போம் விஜயராஜ் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வேலையிலும் கத்திரனை சாட்சியை நிறுத்தினதற்காக கத்திரக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இந்த வ இங்கே தான் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சண்டே ஸ்கூல் விபிஎஸ் எல்லாமே நான் நான் பிறந்து நான் வளர்ந்ததுலேருந்து இங்கே தான் வந்து வந்தேன் அபிஷேகமும் இங்கே பெற்றுக்கொண்டேன் அந்நிய பாஷையும் இங்கே தான் பெற்றுக்கொண்டேன் எல்லாமே பெற்றுக்கொண்டு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் என்னை ஜாயின் பண்ணும் பொழுது முதல் முதல்ல நான் ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருமே வந்து இந்த பீர் பற்றி பயங்கரமாக பேசுவாங்க இப்போ எல்லாம் பீர் பீருன்னும் போது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது இந்த பீர் குடிக்கணும் ஏன்னா தித்திப்பாக இருக்குமா அப்படி ஸ்வீட்டாக இருக்குமா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது அதை குடிச்சு தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஒரு வாட்டி வா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இது வாங்கி நாலு பேர் இது பண்ணோம் அப்படி சுருமா அது ரொம்ப புளிப்பாக நல்லாவே இல்லை ஆனாலும் அதில் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு போதை இருந்ததுனால அது வந்து அடிமை அது வந்து திரும்பவும் எனக்கு ஒரு வாஞ்ச வந்தது அப்புறம் அநேக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுடைய தூண்டுதல்னால திரும்பவும் நான் அதை குடிக்க ஆரம்பித்தேன் குடிக்க ஆரம்பித்து ஒரு நாலு பின்னடைவில் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஸ்கூலுக்கு காலேஜ்லாம் முடித்து வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அப்போ வேலைக்கு போக ஆரம்பித்த போது மாத மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சம்பளம் வாங்கும் போது ஒரு வாட்டி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட சேர்ந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்தது அதுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி அப்புறம் அது தொடர்ந்து அப்படியே அதுலேயே எனக்கு அந்த அடிமைத்தனத்திலேயே நான் இன்னும் போக போக தினமும் அது எனக்கு தொட ஆரம்பிச்சு நான் வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது வீட்டுக்கு அப்படியே வாங்கிட்டே வந்துடுவேன் அப்படி எனக்கு ரொம்ப அடிமையாகி அதில் விட முடியாத இல்லை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அதில் ரொம்ப அடிமையாகிட்டேன் அது இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்துட்டேன் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை ஒரே ஒரு ராத்திரி என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு கத்திர அனுமதிச்சு அந்த குடி பழக்கத்திலேருந்து ஒரு விடுதலை கொடுத்து சபைக்கு வந்து பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி சபையில் எனக்கு கர்த்தர் விடுதலையை கொடுத்து அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து முழுமையான ஒரு விடுதலையை கொடுத்து சபையில் என்ன அந்த நேர நாட்களில் சாட்சி சொல்ல வச்சு ஐயா மூலமாக எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விடுதலையை கொடுத்தாரு மனுஷகுமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள்ன்ற வசனத்து நிமித்தமாக கர்த்தர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்து ஐந்து வருட காலமாக அந்த அடிமைத்தன்னை இருந்த என்ன விடுதலை ஆக்கி இப்போ ஐந்து வருட காலமாக என்னை கர்த்தர் சாட்சியாக நடத்திட்டு வர்றாரு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஐயாவுக்காகவும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் எனக்கு கொடுத்த விடுதலைக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி தெரிவிக்கமே இந்த அருமையான சாட்சிக்காக நான் கர்த்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கர்த்தரை தோத்திருக்கிறேன் இந்த தெய்வீக விடுதலை ஆராதனையில் அடிக்ஷனில் இருந்து தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறவில் எப்படி கர்த்தர் ஒரே நாளில் விடுவிக்க முடியும் எப்படி இந்த தீய பழக்கத்துக்கு நம்ம அடிமையாகிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்யலான்னு யோசித்திருக்கேன் என் கூட உதவி செய்ய ரெண்டு அருமையான தம்பி மறக்கிருக்கேன் அவங்களுக்கு அது என்னென்னு முழுமையாக தெரியாது நம்ம செய்ய போகிறோம் தம்பி சாம்ராஜ் தம்பி சந்தோஷ் எஸ்எஸ் சகோதரர்கள் வாங்க கதங்களை தட்டும் அவங்களுக்காக முதல்ல நாங்கள் லேசாக செய்து பார்த்தோம் ரொம்ப இந்த நூல் கண்டு கொடுங்க தம்பி ரொம்ப சாதாரணமாக டொப்புன்னு நேற்று ரொம்ப நிறைய எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரா இந்த நூலை ஒரு கட்டு போட்டு பார்ப்போம் இப்படி எங்கே அப்போ தான் ஈஸ் க மேலே போட்டு ஒரு வாட்டி போட்டு அது ஒரு வாட்டி அடுத்தாலே பெருசு பார்க்கலாம் 
இன்னொரு ஆள் ஹெல்ப் வேணுமா நான் பிடிச்சிக்கிறேன் இதெல்லாம் அறுக்கிறது ஈஸி இல்லை பார்த்துடலாம் கை அறந்துடாமப்பா அடுத்து பார்ப்ப பத்து பத்து டக்குன்னு அறுக்க வேணாமா இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திய அறுத்துட்டியா அறுத்தியா அவுத்துட்டியா வேறு ரெண்டு தடவை போட்டு பார்க்கலாம்டா இது ஒரு தடவை நான் அறுத்துறேன் நான் சுற்றுறேன் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு கட் பண்ணு இது நீ பண்ணது சரியில்லை நான் போட்டு பார்க்குறேன் இப்போ அறுக்கான பார்த்துருவோம் இந்த எப்படி ரெண்டு தடவை தான் கொஞ்சம் கஷ்டந்தோம் அறுத்துட்டு பார்ப்போம் என்னது இப்போ வழி பண்ணணுமே அதே நூல் தான் வலிக்கும் இல்லையாமே என்னன்னு பார்த்துடலாம் இப்படி ரெண்டு அப்படி வை இப்படிதான் பார்க்கலாம் என்னது இருக்கிறாராம் அழகா அழகாத சரி வேண்டாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நம்ம சிஸ்டர்ஸ் கொண்டா சிஸ்டப்பா பையன் தெரிய மாட்டிக்கிட்டான் சின்ன நூலுங்க அர்த்தா இருந்துடும் அர்த்தா இருந்துடும் அவ்வளோதான் சின்ன நூல் தான் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அதே நூல் தான் திக்கான நூல் இல்லை அதே நூல் திரும்ப திரும்ப சுற்றிடுச்சு அறுக்க முடியலை அறுக்க முடியாது இன்னும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணால் கையை வெட்டிடும் சும்மா பியர் தான் ஒரு தம் தான் சும்மா ஒரு நாள் கிளாஸ் கட் பண்ணிட்டு தான் போகிறேன் எல்லாம் இல்லை அது நான் உடன் நினச்சா விட்டுருவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது நான் ஒன்றும் இது இல்லை என்னால் முடியும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நீ அழுது புரண்டாலும் ஒன்றால் அதை விட முடியாது ஒன்றால் அதை விட முடியாது எந்த வழியில் நீ வெளியே வர முடியாது ஒன்றே ஒன்று ஒரே வெட்டாக அதை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கத்தரிக்கோள் தேவைப்பட்டது எவ்வளோதான் முயன்றாலும் அவனால் அதை அறுக்க முடியலை ஒரு வினாட்டில் அந்த கத்தரிக்கோள் அதை வெட்டி போட்டுடுச்சு குமாரன் விடுதலை ஆக்கினார் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினார் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் கதர் நல்லவருடைய கிருபை என்று உள்ள மார்க் ஒன்று ஐந்து முதல் பதினைந்து வாசியுங்கள் கதரேனருடைய நாட்டில் வந்தார்கள் அவர் படவில் இருந்து இறங்கின உடனே அசுத்த ஆவியுள்ள ஒரு மனுஷன் பிரேத கல்லறைகளில் கல்லறைகளில் இருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான் அவனுடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளிலே இருந்தது அவனை சங்கிலிகளாலும் கட்ட ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது அவன் அநேகந்தரம் விலங்குகளினாலும் சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டிருந்தும் சங்கிலிகளை முறித்து விலங்குகளை தகர்த்து போடுவான் அவனை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது அவன் எப்பொழுதும் இரவும் பகலும் மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் இருந்து கூக்குரலிட்டு கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அவன் இயேசுவை தூரத்திலே கண்டபோது ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டு இயேசுவே உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என்னை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் பேரில் உமக்கு ஆனை என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் ஏனெனில் அவர் அவனை நோக்கி அசுத்த ஆவியே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி உன் பேர் என்னவென்று கேட்டார் அதற்கு அவன் நாங்கள் அநேகராயிருக்கிறபடியினால் என் பேர் லேகியோன் என்று சொல்லி தங்களை அந்த திசைகளிலிருந்து துரத்தி விடாதபடிக்கு அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டான் 
அப்பொழுது அவ்விடத்தில் மலை அருகே அநேகம் பன்றிகள் கூட்டமாக மேய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த பிசாசுகளெல்லாம் அவரை நோக்கி பன்றிகளுக்குள்ளே போகும்படி அவைகளுக்குள்ளே எங்களை அனுப்பும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டன இயேசு அவர்களுக்கு அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்த உடனே அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு பன்றிகளுக்குள் போயின உடனே ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பன்றிகளுள்ள அந்த கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலிருந்து ஓடி கடலிலே பாய்ந்து கடலில் அமிழ்ந்து மாண்டது பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் ஓடி இதை பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்தில் வந்து லேகியோனாகிய பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் வஸ்திரம் தரித்து உட்கார்ந்து புத்தி தெளிந்திருக்கிறதை கண்டு பயந்தார்கள் கற்ற நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஒரு பிசாசு பிடித்திருந்தவன் தன்னைத்தானே கல்லுகளினாலே காயப்படுத்துகிறான் அப்படியே ஒரு கல் எடுத்து கையை கிழிச்சு அந்த ரத்தம் வடியுது அதை பார்த்து அவன் சிரிக்கிறான் சரியாக வஸ்திரம் போடலை காடுகளிலும் மலைகளிலும் குகைகளிலும் இருக்கிறான் அவனை அடக்க ஒருவராலும் முடியாது எத்தனையோ தரம் அவனை க சங்கிலிகளாலும் விலங்குகளாலும் கட்டி போட்டாலும் சங்கிலிகள் விலங்குகள் எல்லாம் முறித்து போட்டுட்டு அவன் காடுகள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்குள்ளாக ஒரு அசுத்தாவி அவனை அலக்கழித்து கொண்டிருந்தது ஏசு விட்டு அவன் சொல்கிறான் எனக்கு உமக்கு என்ன இப்போலாம் என்னை வந்து வேதனைப்படுத்தாதீங்க நான் இந்த மாதிரியே இருந்துட்டு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறான் ஏசு அவனை விடுதலை ஆக்குகிறார் அவன் புத்தி தெளிந்து வஸ்திரம் தரித்து இயேசுவின் பாதத்தில் உட்கார்ந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த அடிக்ஷன் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது சில பழக்க வழக்கங்களுக்கு நம்ம அடிமை ஆயிடுறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிப்படியாக அந்த பழக்க வழக்கங்களுக்குள்ள நம்ம அடிமையாகி அது இல்லாமல் வாழவே முடியாது என்ற ஒரு நிலைக்கு வருகிற ஒரு நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய உடல்நிலை நம்முடைய குடும்பம் குடும்பத்தினுடைய மானம் எல்லாமே கெட்டு போய் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லெக்கை நாம் இழந்து பெரிய மாநிலே பண்டிகளுக்கு சமானமாய் போய்விடுகிறோம் பண்டிகளுக்கு சமானமாய் போய்விடுகிறோம் பெரிய மாணவர்களே அநேக வேலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அது அழித்து விடுகிறது சந்தோஷ சமாதானம் என்ன அந்த அடிமைத்தனம் பொதுவாக நம்ம அடிமைத்தனம் அடிமைத்தனம்னு சொல்கிறது அந்த அடிக்ஷன் என்று சொல்கிறது சாராயம் மதுபானம் ஒருத்தர் பீர் ஆம்பளை பிள்ளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க இன்றைக்கு மிக சாதாரணமாக இந்த குடிக்கு அடிமை ஆயிடுறாங்க கடைசியில் குடி குடியே கெடுக்காது எழுதியிருக்கு குடி குடியே கெடுக்கும்னு எழுதியிருக்கு அது குடியினால் ஒரு வேலை நிறைய வருமானம் வரலாம் ஆனால் எங்கேருந்து அந்த வருமானம் வருது யாரும் அழுகிறதுனால குடும்பங்கள் அழுகிறதுனால அந்த வருமானம் வருது கொஞ்சமாக கொடுத்தா நல்லது தான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதில் என்ன தப்பு இருக்குது சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கலாம் ஸ்கூலில் படிக்கிற பெண் பிள்ளைங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல சில போதை பொருட்கள் கஞ்சா மரியோனா இப்படிப்பட்ட சில போதை பொருட்கள் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த பொருட்கள் கொடி இல்லைன்னா கஞ்சா இது மாத்திரம் அல்ல செலவில் சில ஆக்டிவிட்டிகள் சில செயல்பாடுகள் சூதாட்டம் அந்த பேரே அந்த ஆட்டம் அந்த ஆட்டத்தில் ஒரு சூது இருக்கு சூது அந்த ஆட்டத்தில் சூது இருக்கிறனால தான் அதுக்கு பேரே சூதாட்டம் கேம்பிளிங் ஆன்லைன் ரம்மி ஆன்லைன் கேம்ஸ் சூதாட்டம் பிரியமானவர்களே இந்த சூதாட்டத்துக்கு அடிமையாயிருவாங்க ஆன்லைன் கேம்ஸுக்கு அடிமையாயிருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹார்ஸ் ரைஸ் அடிமையாயிருவாங்க இன்னும் சில வேலைகளில் செக்ஸ் பாலின ஈர்ப்பு இயற்கையான ஒன்று 
ஆனால் சிலர் அதுக்கு அடிமையாயிருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆபாச காட்சிகளை பார்ப்பதற்கு அடிமையாயிடுவாங்க சிலர் மொபைல் மொபைலுக்கு அடிமையாயிருவாங்க சீரியலுக்கு அடிமையாயிருவாங்க அப்போ அடிமை ஆகிறதுல ரெண்டு முக்கியமான காரியம் வந்து சில பொருட்கள் நான் சொன்னது போல மதுபானம் இல்லைன்னா போதை பொருள் சில செயல்பாடுகள் ஆக்டிவிட்டீஸ் சூதாட்டம் குதிரை பந்தயம் இல்லைன்னா செக்ஸு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கறது அதில் ஈடுபடுறது எல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆரம்பித்து ஒரு காலகட்டத்தில் அதிலேருந்து வெளியவே வர முடியாது அவங்களால முடியாது என்ற ஒரு நிலை வந்து இன்றைய வரைக்கும் அது ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையாலோ உளவியல் சிகிச்சையாலோ கூட முழுமையாக வெளியே கொண்டு வர முடியாது அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை முழுமையாக வெளியே கொண்டு வர முடியவில்லை இந்த அடிக்ஷன் வருகிற ஏழு படிகளை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இந்த அடிக்ஷன் ஒருவருக்கு வரக்கூடிய ஏழு விதமான ஸ்டெப்ஸ் அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வேலையில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதல் கட்டம் அடிக்ஷன் எப்படி வருது முதல் கட்டம் இதை ஒரு பொழுதுபோக்கு இது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் ஒரு புத்துணர்வை தரும் பார்த்துட்டு தான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் டம் அடித்தா அப்படி கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அப்படி தண்ணி அடித்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு ஒரு புத்துணர்வு அது மாத்திரமில்ல அவர் ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனாக இருக்கு ஒரே ப்ரெஷராக இருக்கு சும்மா இதை போய் ஒரு செய்தோம்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மொபைல் பார்த்துட்டு ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு வந்தேன்னா அதில் நல்லா என் வேலையை செய்யலாம் அது மாத்திரமல்ல முதல் கட்ட இது எதில் ஆரம்பிக்குது என்று சொன்னால் சமூக இங்கிதம் சோசியல் ப்ரெஷர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் தான் தாய்ச்சலை சொன்னால் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் பேர் குடிக்கிறாங்க எல்லோரும் செக்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த இந்த சூழ்நிலையில் தான் முதல்ல இது ஆரம்பிப்போம் ஒரு ரிக்ரியேஷன் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஜஸ்ட் அ பார்ட்டி என் கம்பெனியில் ஒரு பார்ட்டி என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாங்க இது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கான் இது ஒரு தடவை பார்ட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்ன ஒருத்தி சரி நான் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு தடவை பார் ஒன்றும் கட்டுப்படாது உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிட்டு விட்டுறணும் நல்லா விட்டுருவேன் இந்த ட்ரெயின் அர்த்தம் பார்த்தீங்களா சப்ப மேட்ரு ஏன்னா ஒரு தம் அடிச்சுட்டு விட்டுற முடியாதா ஒரு பெக் அடிச்சுட்டு விட்டுற முடியாதா அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இது என்ன இதெல்லாம் நான் அடிமை அது நல்லாவே இருக்காது அது மொதல் குடிச்சிட்டு வீட்டில் போய் வாந்தி எடுத்துட்டு இருந்தாரு சே நல்லாவே இருக்காது அதெல்லாம் விட்டுடலாம் நான்லாம் நினச்சா விட்டுருவேன்ப்பா இது இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் விட முடியும் விட முடியும் ஆனால் அது செகண்ட் லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகுது செகண்ட் லெவல் என்னன்னு சொன்னால் அதை விரும்ப ஆரம்பிக்கும் முதல்ல விரும்பலை எல்லோரும் சொன்னாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினச்சாரு அந்த ஸ்மெல்லு பிடிக்கல அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல அதில் விருப்பம் இல்லை அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பொருளில் அந்த ரம்மியில் ரம்மு ரம்மி ரம்யா ரம்மா ரம்யா ரம்யாவா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சா அந்த ஆள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சா எல்லாரும் சொன்னாங்களே தான் பேசினேன் எனக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இப்போ பேசாமல் இருக்க முடியல பேசணும்னு ஆசையாக இருக்கு ஒரு ஃபோன் போடலாமான்னு தோணுது சும்மா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி பார்ப்போமே 
ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನ ತಪ್ಪ ಪಾಯ್ತ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಾತಿನ ತಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಚಾಂದ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇ ಅವ ಇರಕ್ಕರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಳಿಯ ಪರ ಇದೆನ್ನ ತಪ್ಪ ತರಲ ಕೂಡ ನಡಕ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಉರಿಮೆ ಕಡೆಯಾತ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ ಕೂಡ ಪೋಲಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ತರವಳಿಯ ತಂ ಪೋರೆ ಪಕ್ಕದ ತರವಳಿಯ ಪೋಯ್ಟೆ ಅಪ್ಡೆ ಅವ ಇರಕ್ಕರ ತರವಳಿಯ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೆ ಅವ ವರ್ವ ನಾನು ಯೋಸ್ತು ವರಲಂಗೆ ಅಪ್ಡೆ ದನ ಬೈಬಲ್ ಲ ಪೋಟರ್ಕೆ ಅಪ್ಡೆ ದನ ಪೋನ ವಾಕಿಂಗ್ ಚುಮ್ಮಾ ದನ ವಾಸಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಡೀಸೆನ್ಸಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನಪ್ಪನ ನಾನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಪ್ಡಿನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರುಪ್ಪ ಹೊಂದಿರ್ಸಿ ಅಡ್ತ ಅಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಮಾ ಫೋನ್ ಎಡ್ತಿರ್ತು ಪಾಕ್ರ ಜಾಕ್ರತೆ ಎಲ್ಲೋನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆಂಡವ್ರು ಪೇಸ್ರಾರೆ ಆಂಡವ್ರು ಪೇಸ್ರಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಲ್ಲ ವಿರುಪ್ಪ ಬಂದಿಡ್ಸಿ ಅದಲ್ಲ ವಿರುಪ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲ ಇದು ನಲ್ಲದು ಎಂದ ಎಣ್ಣ ಬರು ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲದು ಇದು ಕುಡಿಚ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡು ದಿಮ್ಮ ದಿಮ್ಮಂಟ್ ಇರ್ಕೊಂ ಕುಡಿಚಾತ ನಾನು ವೇಟ್ಲ ಅವರೇ ಪುರುಷ ಮಾರಿ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ಎನಗೂ ಅವ್ರ ಬಲನ್ ವೇಣು ತುಂಬ ಟಾಯರ್ಡ್ ಆಗ ಕೊಂಚ ಪೋಟ ಕೊಂಚ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಕುಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಕುಳ್ಳೆ ಒನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ್ರೋ ಕಲೀಗ್ಸ್ಕುಳ್ಳೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಿಯ ವೇಂಡಿಯ ಕಡಮೆ ಜಾಕ್ರತೆ ನೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ಟೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ ರಮ್ಮಿ ನಲ್ಲದು ನೆನಕ್ರಿಯೋ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ ರಮ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೆನಕ್ರಿಯೋ ಎಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲೀನತೆ ಸೇರ್ದವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಣ್ ಪೆಣ್ಣುಕೋ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣು ಆಣುಕೋ ಒಂದು ಚಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೆನಕ್ರಿಯೋ ಅದು ಡೀಸೆನ್ಸಿ ನೆನಕ್ರಿಯೋ ನೀ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಉಡೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏರಿಟ್ರೆ ಅಸುತ್ತತೆ ಅಸುತ್ತಮ್ ಎಂದು ಪಾರ್ಕ ತೆರೆಯಬೇಡು ಏನೆ ಸುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಂಬೊಡ ತೆರೆಯಬೇಡು ಹಿಮ್ಮಟ್ಟು ಆ ಮಿಂಜಿ ವರಾದೆ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಬ ಉಣರ್ವು ಬರು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಣ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರಲ್ಲೇ ತಣ್ಣಿ ಅಡಿಕರದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೋಡ್ರದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಬ ಉಣರ್ವು ಬರ್ದ ಅವಡೇ ಜೊಲ್ಲು ಹುಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಎಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಬ ಉಣರ್ವು ಬರುದು ಅಂತ ಗೇಮ್ ವಿಳೆಯಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಇರ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನೇರಾಗ ಪೋಗಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಕ್ರತೆ ವಾಲಿಬ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಟ್ಟ ಸೊಲ್ರೆ ಪೆರಿಯವಂಗಟ್ಟ ಸೊಲ್ರೆ ಆಂಡವ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬರಹಾಮ ಪಾತ್ರ ಸೊನ್ನಾರೆ ನೀ ಎನಕ್ಕೆ ಮುನ್ಭಾಗ ನಡೆದು ಉತ್ತಮನಾಯಿರು ನೀ ಎನಕ್ಕೆ ಮುನ್ಭಾಗ ನಡೆದು ಉತ್ತಮನಾಯಿರು ಎನ್ರಕಿ ಎದಿರ್ಪಾಲೀನತ್ತೋಡು ಪೇಸುವುದು ಪಳಗುವುದು ಒಂದು ಇನ್ಬ ಉಣರ್ವು ಎಂದು ಬರಿಗಿರೋದು ಅಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀ ಅವ್ರು ತವರೆ ನೋಕಿ ಪೈಕೊಂಡಿರ್ಕರ ಒಂದು ಪಿಳೆಯ ನೋಕಿ ಪೈಕೊಂಡಿರ್ಕರ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರುಗಳೇ ಅಂದ ಇನ್ಬ ಉಣರ್ವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇಣೈ ನಿಲಯರಿನ್ ಅಳುತ್ತ ಇಣೈ ನಿಲಯರಿನ್ ಅಳುತ್ತಮ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಬಳವಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದೇ ಮಾರಿ ತಣ್ಣಿ ಅಡಿಸಿಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರತೆ ಏ ನಾರ ತುಂಬ ಪೊಟ್ಟ ಮಾರಿ
அவர் துணைக்கு ஒன்றா கூப்பிடுவார் நீ ஒரு நாள் போயிட்டு வந்துட்டு சும்மா வாடி போகலாம் என்ன இதில் என்ன இருக்கு இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை யார் பார்க்குறான் நம்ம சும்மா பாஸ்டர் சொல்லுவார் கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு யார் தான் தப்பு பண்ணுற அப்பா உழைக்கிறவங்க அவ்வளோ தப்பு பண்ணுறாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜாலியாக இருக்கும் கிளாஸ் கட் பண்ண போயிட்டு அந்த மாலில் போய் ஒரு சுற்றி திட்டு வரல அந்த மேலே தப்பாக பண்ண போகிறோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியமானவர்களே நினைவர்கள் சொல்றேன் எங்களுடைய மகள் ஹெப்சி பிறந்த அன்றைக்கு பிறந்த அன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தரங்க நான் வேலை பார்த்த பள்ளியில் ஒரு முக்கியமான கருத்தரங்கு ஆயத்தப்படுத்தணும் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தைய பார்த்துட்டு சர்ச் பார்க் கான்வென்ட்டில் அங்கேருந்து ஒரு மதர் சுப்பீரியர் அவங்கள அந்த கருத்தரங்கு அழைப்பதற்காக அங்கே போயிருக்கிறேன் ஏத்தால் ஒரு சின்ன ஜூஸ் கடை ஒரு நார்த் இந்தியன் ஜூஸ் கடை நான் சொல்கிறது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு பிரியமானவர்களே இந்த ஜூஸ் கடையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் மூன்று பையங்க அவன் யூனிஃபார்மை பார்த்தா தெரிஞ்சு டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கலாம் டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல் பாய்ஸ் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் சர்ச் பார்க் நான் சர்ச் பார்க் தான் நான் போகணும் இந்த மதர் சுப்பீரியரை பார்க்க இந்த பினஃபர் என்று சொல்கிற அந்த ஷார்ட் அப்போல்லாம் பினஃபர் போடுவாங்க இப்போ 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 சுடிதார் போடுற மாதிரி அப்போல்லாம் பினஃபர் இருக்கும் முட்டி சரியானபடி முட்டிக்கு கீழே அது வரணும் ஆனால் நிறையா பிள்ளைங்க முட்டி முட்டிக்கு மேலே இருக்க மாதிரி பினஃபர் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பாய்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்க்கும்போதே தெரியுது வசதியான பணக்கார விட்டு பிள்ளைங்க அஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கு அங்கே ஜூஸ் குடிச்சிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பையன் டேபிள் கடையில் தன்னுடைய காலை மடக்கி அந்த பிள்ளையுடைய தொடையில் வைத்திருக்கலாம் பின்னஃபர் மேலே தள்ளி இருக்குது அழுத இந்த பெற்றோருக்கு தெரியுமா அந்த பிள்ளைங்க இப்படி உட்கார்ந்து ஜூஸ் குடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஒரே என் பிள்ளைகளை காத்து கொள்ளுங்கப்பா அன்றைக்கு அந்த ஹோட்டலில் உட்கார்ந்து என் கண் கலைங்கினேன் இன்பமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்கார்ந்து ஹோட்டலில் அந்த மூணு பாய்ஸ் அவன் எங்கேயோ கட்டி வச்சுட்டு வந்திருக்கா அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இது எங்கேயோ கட்டி வச்சுட்டு வந்திருக்குது அந்த ஹோட்டல் அப்பனா பஞ்சாப்ப நம்ம நினைக்கிறேன் உன் நிலைமை கருத்தருக்கு தெரியும் இன்ப உணர்வு வரும் அடிக்ஷனுடைய ஒரு லெவல் லெவல் டூ நீ செய்கிற அந்த தவறு உனக்கு இன்ப உணர்வை கொடுக்கும் அந்த குடி இன்ப உணர்வை கொடுக்கும் அந்த கேம்ஸ் இன்ப உணர்வை கொடுக்கும் அந்த பாலின ஈர்ப்பு இன்ப உணர்வை கொடுக்கும் ஸ்டேஜ் நம்பர் டூ விட்டுடலாம் ரெண்டு சுத்து போட்டோம்ல விட்டுடலாம் ஸ்டேஜ் நம்பர் த்ரீ அடிக்ஷனுடைய ஸ்டேஜ் நம்பர் த்ரீ தீராத வாஞ்சை அது மேலே ஒரு பெரிய டீப் டிசைர் வர ஆரம்பிக்குமா அந்த தேவை என்ற உணர்வு அது கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் அது தண்ணி குட்டி போட்டால் தான் என்னால் முடியும் அது தேவை என்ற உணர்வு வரும் பெரிய மாணவர்களே கிடைக்காமல் போகுமோ எந்த பயம் ஐயோ இன்றைக்கி என் ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடுமா ஐயோ அவன் மெசேஜ் அனுப்பாமல் போயிடுவாங்களா இல்லை இன்றைக்கி போகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுவான் ஐயோ யாரோ ரிலேட்டிவ் வந்துட்டாங்களே அந்த சீரியல் பார்க்கலான்னு இப்போ பார்த்து ஆள் வந்துட்டாங்களே ஐயோ இப்போ இந்த சீரியல் வர நேரம் பார்த்துச்சு என்னடா என்ன இப்படி இந்த நேரம் கெட்ட நேரத்தில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க பாரு அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல் வரும் ஏன் தெரியுமா அந்த பழக்கத்தோடு நீ ஹூக்காக ஆரம்பித்து விட்டாய் அந்த பழக்கத்தோடு நீ 
ஹூக்காகிறது ஹூக்காகிறது என்னது கொக்கி போட்டுடுச்சு மாட்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் தீராத வாஞ்சை அது தேவை என்ற உணர்வு கிடைக்காமல் போகுமோ என்ற பயம் கிடைக்காவிட்டால் ஒரு அமைதியற்ற உணர்வு ஐயோ நீ வரலையே அவன் வந்தானே என்னை கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னான்னே பாருக்கு சரி தனியாக போகும் கஷ்டமாக இருக்குது என்னோட பண்ணுறது என்ன திடீர்னு பார்த்து இப்போ பார்த்து நெட்டு ஒர்க் பண்ண மாட்டேக்கே இந்த கேம் இப்போ ஆடணுமே மற்றவங்கெல்லாம் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பார்த்து நெட்டு ஒர்க் பண்ணலை ஒரு அமைதியற்ற உணர்வு இதுவே அந்த ஹூக்காகிற ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் பாவத்தை குறித்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அந்த தவற செயலன் அப்படியே அந்த சீரியல் டயத்தில் ஒரு அமைதியற்ற உணர்வு வருது பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சூழ்நிலை பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒரு வித்ரால் சிம்டத்தினுடைய அறிகுறி அடிக்ஷனுடைய அறிகுறி அடிக்ஷனுடைய ஒரு அறிகுறி அது இன்னொன்று என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க டைம் ப்ரெஷர் காலையில் ஆறு மணி காஃபி குடிச்சு பழகிட்டேன் அந்த ஆறு மணிக்கு காஃபி குடிக்கிறதுனா பைத்திய மாதிரி ஆயிடும் சரி எத்தனை மணிக்கு அந்த மெசேஜ் பார்த்து பழகிட்டேன் அந்த சேட்டிங்கில் போய் பழகிட்டேன் அந்த டைமுக்கு எங்கள் வீட்டில் வேறு வேலை கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா வேறு வேலை சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அம்மா வேறு வேலை சொல்லிட்டாங்க ஐயோ ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடும் நீ அடிக்ட் ஆகிறாய் அதில் மாட்டிக்கொண்டாய் ஹூக்காகிற அப்படிங்கிறதுக்குள்ள உளவியல் அறிகுறி டைம் ப்ரெஷர் அந்த டைமில் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிறியா அது தேவை என்ற விருப்பத்தை உணர்ற அது கிடைக்காம போயிருமான்னு பயமா இருக்கு அது கிடைக்கலன்னா ஒரு அமைதியற்ற நிலை வருது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு அலக்களிப்பு வருது என்று சொன்னால் நீ இப்போதே அந்த வித்ரால் சிம்டம் அந்த ஒரு அடிமைத்தனத்தினுடைய ஸ்டெப்புக்குள்ள நீ போயிட்ட என்று அர்த்தம் ஹூக்காக ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்று அர்த்தம் இது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் நான்காவது கட்டம் என்ன கட்டாய தேவை அது இல்லாமல் என்னால் முடியாது பிரியமான அவ்வப்போதிலிருந்து அடிக்கடி என்ற நிலை அருமையான சாட்சியில் சொன்னார் எப்பவும் ஒரு நாள் மாதம் ஒரு முறை அப்படி சம்பளம் வாங்குற அன்னைக்கு அப்புறம் வாரம் ஒரு முறை வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் அப்புறம் அது இல்லாமலே வீட்டுக்கு வர முடியல இப்போ என்ன நிலை பார்க்குறோம் அவ்வப்போது என்பதிலிருந்து அடிக்கடி என்ற நிலை வருகிறது அது இல்லாமல் என்னால் முடியாது என்ற சார்பு தன்மை அதிகரிக்குது பிரியமானவர்களே முதல்ல இருந்து அந்த கிக் வேணும் அப்படின்னா வெறும் ஒரு குட் நைட் வேணும் டெய்லி குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் அப்படியே போட்டு இருந்தால் கிக் வரல பழகி போச்சு என்ன படுக்க போயிட்டியா ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டியா கிக் வருதா ஆண்டர் கிக் பண்ணிடுவார் ஜாக்கிரத அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் இல்லைன்னா கிக் வராது அதே ஒரு பேருக்கு பீர் அடிச்சிருந்தா கிக் வருமா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடணும் வேற பிராண்டு போடணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ரம்மி விளாடணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்கணும் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் போயிட்டேன் உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தில் நான்காவது கட்டத்துக்கு போயிட்டே வேதனையோடு பேசுகிறேன் புரி வைப்பதற்காக அவை அடக்கத்தோடு அதே வேளையிலே கருத்தை சொல்லுகிறேன் எப்படியாகிலும் இன்றைக்கு ஏஸ் அந்த கத்திரிக்கோள் அந்த கயத்தை வெட்டினது போல ஏசுவின் ரத்தம் உங்களை விடுவிக்கணும் 
இந்த விடுதலை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் பரவிங்க பிரியமானவர்களை குறிப்பை சொல்லி கடந்து போக விரும்பி ஐந்தாவது கட்டம் நடத்தை மாற்றத்தினுடைய ஆரம்பம் தூக்கம் வர மாட்டேங்க ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் கொஞ்சம் மாறுது வீட்டில் அப்பா அம்மா பெற்று கேட்கறது குறைஞ்சு போச்சு ஆனால் அப்படிதான் விந்தா வருவேன் என்ன செய்யணுங்கிற ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் போனேன் இப்போ என்ன துணி வர ஆரம்பிக்குது மித மிஞ்சிய சுறுசுறுப்பு இல்லைன்னா மிகுதியான சோம்பல் ரெண்டும் அடிக்ஷனுடைய ஆள் அதே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி அதுவும் அடிக்ஷனுடைய லெவல் தான் இல்லைன்னா அப்படியே அப்படியே படுத்துட்டு எனக்கு எழும்ப முடியலை பிரியமானவர்களே அடிக்ஷன் ஃபோர்த்தில் ஃபிஃப்த் லெவலுக்கு போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் தங்களை கவனித்து கொள்வதில் அலட்சியம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீட்டை ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தோணாது நீட்டை தலை வாரணும்னு தோணாது அடிக்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டாங்க அது கிடைக்கலாம் பைத்தியம் மாதிரி இருக்கும் ட்ரக் அடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது வீட்டை கவனிக்க மாட்டாங்க சீரியல் 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 அது பிள்ளை அழுதாலும் கவலை இல்லை மனைவி நம்ம வீட்டுக்காரனுக்கு சாப்பாடு செஞ்சோமா செய்யலையா அடுப்பில் வச்ச பால் கொட்டுதா கொட்டலையா நடத்தையெல்லாம் மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சு அது எப்படியாவது கிடைக்கணும் அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்வதாக திருடணுமா திருடிடுறேன் யாரையாவது கொலை பண்ணுமா பண்ணிடுறேன் எனக்கு அது வேணும் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்தாலும் நான் போகிறேன் இந்த ஐந்தாவது ஸ்டேஜ் நீ ஹூக் ஆகிட்ட அது கிடைக்கலனா கோவம் வரும் அதை யாராவது தடுத்தாங்கன்னா கோவம் வரும் இப்போ டிவி பார்த்துட்டே இருக்கீங்க டிவி பார்க்காதீங்க பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னால் எனக்காக தானே சொல்கிறாங்க நான் படிக்கணுங்கிறக்காக தான் சொல்கிறாங்கன்னு இருக்காது இந்த கோவத்தில் அந்த மொப் ரிமோட்டை தூக்கி எரிய தோணும் டிவியை உடைக்க தோணும் யாராவது மொபைலில் பிடுங்கிட்டாங்க அம்மா மொபைலில் பிடுங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் ஆடுது பாரு பேய் பிசாசு சனிய என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க தாங்க முடியலை ஒன்று எழுத்து அடிக்கணும் இல்லை அழுது உருவணும் இல்லை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லணும் அந்த மொபைலை வாங்கிட்டாங்களாம் மொபைலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் நீ ஹூக் ஆயிட்ட எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் அதிகாரம் உண்டு மொபைல் நான் யூஸ் பண்ணலை எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் ஒன்றுக்கு நான் அடிமையாக மாட்டேன் எப்படி தெரியும் நான் அடிமையாகிட்டேன் அந்த மொபைல் கிடைக்கல கரண்ட் இல்லை சார்ஜ் இல்லைன்னா அப்படியே ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகும் அப்பா அம்மா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க தாங்க முடியாது கோபம் வரும் வீட்டுக்காராக வந்திருக்காங்க பேசாமல் தனி ரூமில் போய் உட்கார தோணும் நீ ஹூக் ஆகிட்ட ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் வந்துட்ட பேரண்ட்ஸ் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ சில்ட்ரன் நீங்கள் ஒரு தவறான காரியத்தை அந்த பிள்ளை செய்யாத என்று தடை பண்ணும்போது அந்த பிள்ளை ரிபல்லியஸாக ரிப்பல்சிவாக முரட்டாட்டமாக எதிர்வினை ஆற்றுவதாக காணப்பட்டால் அந்த காரியத்தில் அந்த பிள்ளை உளவியல் ரீதியாக ஹூக் ஆயிட்டா என்று அர்த்தம் அது விளையாட்டா நினைக்காதீங்க அது இல்லாமல் முடியாது அழுது பொருளும் திருடுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் இவ ஆறாவது கட்டம் என்ன பிரியமானவர்களே இதான் அந்த லேகியன் பிசாசு பிடித்தோனை பார்த்தோம் அவனை அடக்க ஒருவராலும் கூடாது இருந்தது இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒருத்தராலும் முடியாது 
இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒருத்தராலும் முடியாது அம்மா அழுது புரண்டாலும் முடியாது அடித்தாலும் முடியாது இந்த சாட்சியை என்ட்ட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார் எங்கள் அப்பா அன்னைக்கு செம்மாடியாக அடித்தாருன்னார் செம்மாடி அடிச்சோன்னு குடி நிறுத்திட்டாரா அப்போ அடியடி அடிச்சோன்னு குடி நிறுத்திட்டாரா இல்லை அதிகமாக குடிச்சார் பிசாசு பிடிச்சிடுச்சு யாராலையும் நிறுத்தம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது மனைவி அழுதால முடியாது தன்னிலை மறந்துடுவாங்க தன்னை குறித்த மதிப்பை மறந்துடுவாங்க குடிச்சு தெருல விழுந்து கிடப்பாங்க அந்த பையனோட ஓடி போகிறம எதிர்காலம் என்ன ஆகும் தெரியாது அவன் காப்பாற்றுவானா தெரியாது நான் அதில் அடிக்கு ஹூக் ஆயிட்டாங்க அப்பா வேண்டாம் அம்மா வேண்டாம் குடும்பம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் ஓடி போகிறேன் அவன் வாழ்ந்து அவனோட வாழ்வேன் செத்த அவனோட சாவேன் எல்லாம் ட்ரெயினில் விழுந்துருவேன் செத்து போயிடும் அவன் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை குடி இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை அந்த லவ் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை யாரா வேண்டாம்னு சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேன் எங்க வீட்டுல சொல்லி நான் செத்து போறேன் யாராலும் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ள இல்லாவிட்ட செயல் ஈடுபட எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய ஆயத் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய ஆயத்தம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவம் சுருக்கமாக சொல்லி உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்க போகிறேன் ஒரு நாள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் செய்தி தொடர்பாளர் வர்றார் ஒரு மரத்தடியிலிருந்து ஒரு அழகான சத்தம் வருது வாட்டர் வாட்டர் தண்ணி தண்ணி ஆனால் அந்த இங்கிலீஷ் அவர் எழுதுகிற சேஸ்ட் இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகான இங்கிலீஷ் பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு எறும்பு அரிச்சு கேவலமான நிலையில் ஒரு நடுத்தர வயது மாதிரி தெரிந்து ஒரு பொம்பளை படுத்து கிடக்கா ஒரு பிச்சைக்கார பொம்பளை மாதிரி ஒருத்தி படுத்து கிடக்கா ஒரு நடுத்தர வயதில் உள்ள பொம்பளை அவள் வாயிலிருந்து தண்ணி தண்ணி அப்படின்னு சத்தம் வருது போய் பார்க்குறாரு அந்த பொம்பளை உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கா உடனே பக்கத்து டீ கடையில் போய் கேட்குறாரு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அவளுக்கு கொடுக்குறதுக்குன்னு நடந்தது அந்த டீ கடைக்காரர் சொல்கிறாரு இல்லைங்க அவர் ரெண்டு மூணு நாளில் என்ன கேஸுன்னு தெரில வந்து கிடக்குதுங்க தான் உளுந்து கிடக்குது என்ன வியாதியே தெரில நம்ம தண்ணியெலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது கடைசியில் ரொம்ப கேட்ட பிறகு ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் சிரட்டையில் ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் தண்ணி கொடுக்குறாங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த தண்ணி அவருக்கு கொடுக்குறாரு அந்த பிள்ளை இங்கிலீஷில் இவரோடு கூட பேச ஆரம்பிக்க அந்த கிராமத்தில் அவள் யார்ட்டையும் இங்கிலீஷில் பேச முடியலை கடைக்காரங்கிட்டலாம் அவள் இங்கிலீஷில் பேசலை இவர்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிக்கு அவள் கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு மிக அருமையான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் அவங்க அப்பா இராணுவத்தில் ஒரு பெரிய அதிகாரி இவள் கல்லூரியில் படிக்கும்போது இப்போ சாட்சியில் சொன்னது போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக இவள் ட்ரக் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரக்குக்கு அடிமை ஆகிறான் அப்புறம் அந்த ட்ரக்ஸு சாதாரணமாக ஃப்ரீயாக கொடுத்தவங்க இப்போ அதுக்கு அதிகமான விலைக்கிரயத்தை கேட்குறாங்க இவளுக்கு அந்த ட்ரக்ஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியலை வீட்டிலேருந்து காசை திருடிட்டு போய் அந்த ட்ரக்ஸை வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் அப்புறம் ஒரு நிலையில் காசுக்கு கிடைக்காது நீ உன்னுடைய சரீரத்தை கொடுத்தா தான் அந்த ட்ரக்ஸ் கிடைக்கும் என்ற பிறகு அந்த ட்ரக்ஸ் இல்லாமல் தான் வாழ முடியாது என்ற நிலையில் அவள் தன் சரீரத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு காலகட்டத்தில் கேரளாவிலிருந்து அவளை மும்பைக்கு விபச்சார தொழிலுக்கு கடத்திட்டு போகிறாங்க அந்த விபச்சார தொழிலுக்கெல்லாம் அவளுக்கு கொடைத்தது வெறும் அந்த ட்ரக்ஸ் மாத்திரம் அந்த ட்ரக்ஸை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவள் விபச்சார தொழிலில் இருக்கிற ஒரு சின்ன வயதுலேயே கசக்கி பொழிந்து போட்ட ஒரு பூவாக பலரால் ஒரே நாளில் பலரால் அறிமுகிக்கப்பட்டு அவள் தன்னுடைய உடல்நிலையெல்லாம் அழந்த ஒரு பெரிய இராணுவ அதிகாரியுடைய மகா எப்படியும் அவள் கிராமத்துக்கு இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றா 
அவர் தன்னுடைய கேரளாவுக்கு போக விரும்பலை தன்னுடைய பெற்றோருக்கும் அவமானத்தை உண்டாக்க விரும்பலை என்ன செய் அங்கே தப்பிச்சு வந்துட்டா ஏதோ இங்கே இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு வந்து சேர்ந்துட்டா கேரளாவுக்கு அவள் போக விரும்பலை பசி ப பட்டினி வியாதி ஒரு மரத்தில் விழுந்து கிடக்க எறும்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்குது தன்னுடைய கதையை வட்ட சொல்கிறார் உடனே அவர் அங்கே அவளை படுக்க வச்சுட்டு ஒரு பெண்கள் காப்பகத்துக்கு போய் அவங்களோட பேசி அவளை அங்கே கொண்டு போகலாங்கிறதுக்காக அவங்க அங்கே உள்ள உதவியாளர்களை கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அவர் வருவதற்கு முன்பாகவே அந்த பெண் மறித்து போனார் நோபடி கேன் ஹெல்ப் யூ நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளை பிரியமானவர்களே நிறைய காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்த ஆறாவது ஸ்டேஜில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவங்க தங்களை கவனிக்க மாட்டாங்க குடும்பத்தை கவனிக்க மாட்டாங்க உடல் நலத்தை கவனிக்க மாட்டாங்க இப்படி குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடக்குமே நம்ம பிள்ளைங்களுடைய மானம் போகுமே பொண்டாட்டி என்ன நினைப்பா தெருவில் வஸ்திரம் விலகி எனக்கெல்லாம் சிலரை பார்க்கும்போது அப்படியே தரகிருந்து புரண்டுகிட்டு கிடக்கிறாங்களே ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே அவங்க வேலை வாய்ப்புகளை இழந்து போகிறாங்க ஜாபுக்கு ஒழுங்காக டெய்லி போக முடியலை ஜாபில் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க குடிகாரன் எவன் வைப்பான் இல்லாட்டால் இப்படி இப்படி அடிமைத்தனத்தில் இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க இதன் பாதிப்பு பெரிய மாணவர்களே அவர்களுக்குள்ளும் அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களையும் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் குடும்ப சமாதானம் போயிடும் அப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்ற பெ பிள்ளையை பெற்ற பெற்றெடுத்த பெற்றோர் வேதனையில் கிடப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு குடிகாரனை கரம் பிடித்த மனைவி வேதனையில் கிடப்பா முழு குடும்பத்தையும் அலக்களிக்கும் பொருளாதாரம் சீரழியும் இந்த ஆன்லைன் ரம்மினால் கடந்த நாட்களில் மாத்திரம் தமிழகத்தில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான பேர் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க இனி வாழ முடியாது குடும்பம் சீரழியுது அது ஒருவேளை பாலின ஈர்ப்பா இருக்கலாம் இல்லை போதை பொருள் போன்ற பொருளா இருக்கலாம் சூதாட்டமா இருக்கலாம் மொபைலா இருக்கலாம் வாழ்க்கை சின்ன பின்னமா போயிடுச்சு பெரிய மாநில ஏழாவது கட்டம் ஸ்ட்ராங் விட்ராயல் சிம்டம் ஒட்டு மொத்தமான சீரழிவு இந்த சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் விடுவிக்கப்பட விரும்பினாலும் இனி விடுவிக்க விடப்பட முடியாது நான் விட்டுறணும்னு நினைக்கிறேன் இனி குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இனி அவன் முகத்தையே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இனி அந்த கனெக்ஷன் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் என்னால் விட முடியலை இதான் என் தலை எழுத்து இதான் என் தலை எழுத்து என்னால் இனி விட முடியாது யாரும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியாது பெரிய மாநில இன்றைய கத்தோடைய வார்த்தையை கேட்டோம் நீங்கள் எதில் கூக்காத ஒருவேளை ஸ்டேஜ் நம்பர் ஒன் ஸ்டேஜ் நம்பர் டூவில் இருக்கலாம் ஸ்டேஜ் நம்பர் ஃபைவ்க்கு வந்திருக்கலாம் சிக்ஸ் செவன் இங்கே யாரும் இல்லை ஒருவேளை இந்த செய்தியை நேரலையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் பின்னால் வல ஒளியில் கேட்கலாம் நோபடி கேன் ஹெல்ப் யூ அந்த சிசர்ஸ் ஒரே நாள் ஒரே நாள் தம்பி விஜய் விடுவித்த தேவன் உங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை மொபைல் போன்ற காரியம் அதில் தப்பு இல்லை அது இட்ஸ் நெசசிட்டி தேவை அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதில் உள்ள தவறான காரியங்கள் அதில் வர்ற ஆபாச படங்கள் அதில் வர்ற சேட்டிங்ஸ் எந்த நிலைக்கு நேராக கொண்டு போய் கொண்டிருக்குது எந்த நிலைக்கு நேராக கொண்டு போயிட்டு இருக்குது என்ன போட்டோ நீ ஸ்டேட்டஸ்ல வைக்கிற என்ன போட்டோ வைக்கணும்னு விரும்புற
இன்ஸ்டாகிராமில் எப்படி படம் போடணும்னு விரும்புகிற எப்படி உன் முடிய காட்டணும் உதட்ட காட்டணும் கண்ணை காட்டணும்னு விரும்புகிற ஏன் அப்படி விரும்புகிற கொஞ்சம் யோசித்துப்பா நீ யார் அதில் உனக்கு ஒரு இன்ப உணர்வு இருக்கா செய்யணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கா நீ ஸ்டேஜ் த்ரீக்குள்ளே வந்துட்ட அதான் ஹூ கூடிய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அந்த விட்ரால் சிம்டத்தினுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இன்றைக்கு கத்துடைய சத்தத்தை கேட்பாய் ஆகிய உன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தாத யாரையும் நான் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எளிமையின் இருப்போம் இந்த வேலையில் யாரும் தனியாக வந்து ஜெபிங்கன்னு நான் சொல்லலை உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறேன் இருக்கிற இடங்களில் உண்மையாய் ஊரி சன்னதி நமக்கிற பார்த்தீங்கப்பா மீடியாவில் இருக்கிற சகோதரர்களும் முன்னால் வாங்க எல்லாரும் கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க எல்லாரும் கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க ஊஷன கதி நமக்கரபா சனமக்கரபா உங்களுக்காக செப்பிங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக செப்பிங்க உங்கள் சபை உறவுகளுக்காக செப்பிங்க அடிமை ஜெபிக்கிற இந்த வேலையில் அந்த சிசர்ஸ் அந்த கத்திரிக்கோ அந்த கல்வாரி செல்லுவையின் ரத்தம் விடுவித்தால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் உரபானமாரபாஷனமாரபாரபூதிரபா எந்த ட்ரீட்மெண்ட் உங்களை விடுவிக்க முடியாது இந்த வேளையில் ஆண்டவரே உடைய ரத்தம் என்னை விடுவிக்கட்டும் பிரியமானவர்களே அருமையான சக விஜயராஜுக்காக அவங்க பெற்றோர் ஜபித்தாங்க அவங்க அம்மா ஜபித்தாங்க அவங்க மனைவி ஜபித்தாங்க சபையில் நாங்கள் ஜபித்தோம் நீங்களும் கூட இந்த வேலையில் உங்களுடைய உறவுகளுக்காக நண்பர்களுக்காக உங்களுடைய பெற்றோருக்காக அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஜபிங்க ஊரார் உங்கள் ஜபத்தினால் பதில் உண்டு உங்கள் ஜபத்தினால் பதில் உண்டு கணவனுக்காக ஜபிங்க ஊரை பாண்டமாக அப்பா முடிவு பயங்கரமாக இருக்கும் இன்றைக்கே ரட்சணியனா இன்றைக்கே கத்த ஒரு காரியத்தை செய்து ஆகணும் உன் தகப்பனை விடுவிக்கணும் உன் தகப்பனுக்காக ஜவம் பண்ணு உன் தகப்பனுக்காக ஜவம் பண்ணு உன் மகளுக்காக ஜவம் பண்ணு என் வேதம் சொல்லுது தெருக்களின் முனையிலே மூர்ச்சித்து விழுகள் நிமித்தமாக நதி அளவு கண்ணீர் விடு தெருக்களின் முனையிலே மூர்ச்சித்து விழுகிற உன்னுடைய சகோதரனுக்காக சகோதரிக்காக இந்த அசுத்தத்துல ஆபாசத்தை விரும்புகிற உனக்காக நதி அளவு கண்ணீர் விடு ஊராசனம் அதீனமாக்கிறபா ரபூஷனம் அல்லபா கொழம்பில் வாசிக்கிறோம்னா எலை மேலே வாசிக்கிறோம் நதி அளவு கண்ணீர் விடு ஆண்டு பயிர் விடுவித்தால் வெளியே வேற வழி இல்லை ஜபிங்க 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 ஊரி சனமா ரபாதி நமக்க ரபால் பால் பதி ரபா அபிஷேகம் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஊர் அபாதி ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு ஏ சத்தியம் விடுதலை ஆக்கும் இயேசுவின் ரத்தம் விடுதலை ஆக்கும் குமாரன் விடுதலை ஆக்குகிறார் ஊர் அபானமா ரபாதி நமக்க ரபா வேற வழி இல்லை வேற வழி இல்லை ஊரீஷ நகரதி நமக்க ரபால் ஊர் அபானமா ரபா ரபோஷ நகர பதி நமக்க ரபால் பதி நீ யாருக்காக ஜபிக்க விரும்பணுமோ ஜபிங்க நான் உங்களோடு கூட இணைந்து ஜபிக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்காக உங்கள் பெற்றோருக்காக உங்கள் அப்பாவுக்காக அல்லே லூய் அவங்க பிள்ளைக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிங்க நம்ம சேர்ந்து ஜபிப்போம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க ஜபிங்க ஏதோ ஒரு லவ் அஃபேரில் ஹூக் ஆகிட்டுருக்கா ஜபிங்க 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 ஆண்டவர் விடுவித்தால் வெளியே வேற வழி இல்லை உங்கள் மகளுக்காக ஜபிங்க மகனுக்காக ஜபிங்க இயேசுவின் ரத்தம் செய்ய நான் ஜபிக்கிறேன் நான் ஜபிக்க நம்ம ஒன்றாய் சேர்ந்து ஜபிப்போம் அன்பி நேசுவே உனக்கு ஸ்தோத்திரையா ஸ்தோத்திரையா ஒருமனை படுகிறோம் ஒருமனை படுகிறோம் ஒருமனை படுகிறோம் விடுவிங்க அண்டவரே விடுவிங்க அண்டவரே விடுவிங்க அண்டவரே எப்படி ஆயுள் அந்த கட்டு உடையட்டையா ஏசுவே இந்த அடிமைத்தனத்தின் முகம் ஒடியட்டும் அபிஷேகம் அடிமைத்தனத்தின் முகத்தை முறிக்கட்டும் அண்டவரே 
நல்ல சாட்சியை கேட்டையா எங்களை எத்தனையோ பேர் ஆண்டு ஒரு அடிக்ஷன்ல இருந்து விடுவித்திருக்கிறேன் இங்க சபையில கூட இருக்கிறாங்க பல விதமான அடிக்ஷன்ல இருந்து விடுவித்திருக்கிறேன் சினிமா பைத்தியத்திலிருந்து என்னை விடுவித்திரையா ஆண்டவரே மதுபானத்துக்கு அடிமையா இருந்த விஜய விடுவித்து எத்தனையோ பேர் விடுவித்திருக்கிறேன் ஐயா நாங்க ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய விடுதலையின் வல்லமை வெளிப்படுவதாக விடுதலையின் வல்லமை வெளிப்படுவதாக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி இந்த அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக பாரப்பட்டு செபிங்க ஒரு சிலரை அகில அக்கீனிலிருந்து பிடுங்கி எடுக்க தீர்மானம் பண்ணுங்க அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை மறந்துடாதீங்க சாதாரண நூல் அறுத்தர்லாம் ஒரு பெக்கு தானே ஒரு தம்பு தானே அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இல்லை பூரீஷ நதீன மக்கர போனால முடியாது உராளமரப சக்கர கதீன மக்கர பாலபா உரீஷ நகர தீன மக்கர கதீன மக்கர பாலபா சக்கர விடுவிங்க பா விடுவிங்க ஆசீர்வாதத்துக்காக மெல்ல எலும்பி போய் ஊழியம் செய்யுங்க நம்ம கத்தை நம்ம பலப்படுத்த முடியாத நான் ஜோ பண்ணும் நமக்காக பாரத்தோடு எப்போது இதில் பாரமாக இருக்கிற பாஸ்டர்மா இதில் நமக்காக செபிப்பாங்க அம்மா ஜபிக்கிற வேலையில் அந்த விடுதலை இறங்கட்டும் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினா மெய்யான விடுதலை கிட்டட்டும் ஜோ பண்ணுவோமா எங்களை பரிசுத்தம் உழைப்பினாவிரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த வேலையையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய திருச்சி அமுகம் எங்கள் மத்தியில் கத்து நீர் கட்டளையிட்டு உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களோடு கொடுக்கத்தாவே நீர் கத்தாவே அனுப்பி கொடுத்த கிருவைக்காக நாங்கள் அஞ்சியோடு மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் இந்த காலத்துக்கும் ஆண்டவரே சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல செய்தியை ஆண்டவரே மத்தியிலேக்காக தாவே அனுப்பி கொடுத்த கிருவைக்காக ஸ்தோத்திரையா எங்கள் மேலே பாராட்டுகிற உங்களுடைய கிருவைக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே சபையின் மேலே பாராட்டுகிற உங்களுடைய கிருவைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா எங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே பாராட்டுகிற உங்களுடைய கிருவைக்காக விடுதலையாவீர்களே ஜபிக்கிறோம் தருணத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாய் கத்தோடைய ஆவியானவரே உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏறாக்க செய்யுங்க ஆண்டவர் ஒருவராகிலும் அடிமைதனத்தோடு ஜனத்தை விட்டு கடந்து போக கூடாது ஐயா ஒருவராங்கில அடிமைதனத்தோடு இடத்தை விட்டு கடந்து போக கூடாது ஆண்டவர் கத்தாவை எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் கத்த இருந்த ராத்திரிலே முட்டுவிப்பீராக உங்களுடைய பிள்ளைகளை முட்டுவிப்பீராக கத்தாவை வாழை பிள்ளைகளை முட்டுவிப்பீராக ஆண்டவர் பெரியோரை விடுவிப்பீராக உங்களுடைய அன்புக்காக சௌத்திரம் உங்களுடைய அன்புக்காக சௌத்திரம் கத்தருடைய வழியிலிருந்து விளக்குகிற ஆண்டவரே கத்தருடைய வழியிலிருந்து பின்வாங்குகிறதுக்கு தாவே அந்த காரியம் ஒருவரிதாகிலும் காணப்படாதபடி பிசாசு இப்படிப்பட்டதான அடிமை தலங்களை கொண்டு வந்த ஐயா 
Naragatin Pulagra, Mata, the Badika, and the Vera, is one eternal hell fire full of Konduba, the Badiki, Tagapane, in the Nadile, in the Nadile, we tell him the Buddhaka Takadana, and the Vera, the Visay, the Kurubai, over the Katanga, over the Katanga, over the Katanga, Katavia Kini Lunda, and the Vera, Katavi, Kondo, the Badia, and a Kurubai at Tanga. A kidilin, the other two comedy and a curabaya tanga and tower. Katavi, Goliatamog, and Dabre, Unmiagawe, Nagrutrava, the Pandigravla, Irkrabadi in Alaya. Katangla Gutar, Wuravin, and Dabre, and as soon as the recurring day of Pilagan, you could have but that yara yadalaya. Younger Kurupanga Wundaya. After like a tave, they have wooded the cry not at that. Younger company, Java, Havia, Kurubaya. Nereva, the Rumbadi, I Jebikro, the Baratana, Nerap, in the Badil Diva Samutlava and the Wurvarahil, Atamita told three people who could are there. Ninga Wunartha, Ninga Vitivinga, Persutavia and Vitivik a Kurvi Kahasthotra, Persutavia and Vitivik a Kurvi Kahasthotra, the Nokoto would go in the Vartha and if you go to Tiro, and the Noka Muduva than the Rebe Ravadah Nanti and the Vare Nanti, the Hisu Christavi Namatil Pidave. Amen. <laughs>